Y seguimos en esta tarde de día a día. Estamos recibiendo amigos del interior, el señor Gustavo Descalzi, que creo que está desde La Paloma, Arena, Sol y Playa. Ese es un hombre que le encanta estar siempre pasando mal. Gustavo, ¿nos escuchás por ahí desde La Paloma? Aparte, todo bronceado. Y ya, y ya arranco con este solcito y además adelantándole cosas del verano que son las que a mí me gustan. Vamos a girar, señor director. Despacito giramos la cámara un poquito para que usted vea cómo está la tarde en Rocha. No puede creer, fíjese lo que es ese sol, ese sol increíble, fíjese lo que es ese mar. No, 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 parece, pero parece pintado este. Bueno, como usted ve acá, la paloma. Estoy la paloma, allá atrás el faro. Estamos ubicados, recién acabamos de llegar, desde Punta del Diablo, donde hizo el lanzamiento de temporada la gente de Rocha. Estuvo, obviamente, el ministro, estuvo también el intendente, el director de turismo, el director nacional de turismo. Este, estuvo también toda la comisión de Rocha y la corporación rochense, que son la, es la unión esta de, de públicos y privados que hace que las cosas a veces sucedan mejor. Yo le tengo mucha fe a la gente de la CRT. Bueno, vamos a hablar de las cosas importantes, ¿le parece? De Dale. todo lo que vimos ahí. Ajá. ¿Sí? Dale. ¿Me sigue? Bueno. Te seguimos. Primero que nada. Eh, vamos a, lo, a todo lo lindo que era la, la, la tarde preciosa, ahí tuvimos, esto, hasta ahora, hasta hace unos minutitos, comimos, degustamos, probamos los sabores de Rocha, tomé jugo de butia, licor de butia, cerveza Ay, con butia, todo, todo lo que había con butia me tiré ahí de cabeza. Después estaba obviamente las paellas, teníamos pescado, teníamos cosas para disfrutar, los sabores de Rocha. Y también, muy bien, muy bien y muy atinado, el hecho de tener este, un show en vivo, de música, para que todos los que estábamos ahí, y sobre todo la gente que estaba en la playa, que ya está, no sabe lo que es la playa. ¿Cómo ya está el está agua, Gustavo? Loco por ir a la playa. ¿Te bañaste? El agua estaba, mire, a 20 grados 3. Wow. 20,3 estaba el agua de grado. Así le digo, porque yo tengo... Un, en el dedo gordo tengo un termostato y siempre voy y lo mido. ¿Le bueno, vamos a lo que nos interesa. Palabras del, del ministro, ¿le parece? Sí, por supuesto. Vamos a escuchar a Tabaré Bueno, si quiere lo vemos, el tape, y conversamos sobre ese tema. Perfecto. Vamos a ver a Tabaré Viera. Eh, hay movimiento, hay reservas para diciembre, para buena parte de enero. Eh, yo creo que esta que va a ser la primera temporada luego de la pandemia sin restricciones de ningún tipo, eh, creo que vamos a tener una buena temporada. Para el público visitante, para el turista no residente, ustedes saben que bueno ya se han anunciado el descuento en todos los impuestos, ¿no? IVA en total en, 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 en gastronomía, en hotelería, en alquiler de vehículos, la devolución de IVA de las compras, la devolución de alquileres, del, del, del impuesto en, en los alquileres, eh, por lo tanto, digo, ahí hay una batería bien importante tratando de facilitarle todo lo que podamos a los turistas y como les decía, siempre en contacto con los operadores, sobre todo con la Cámara Uruguaya de Turismo, para ir analizando esa situación. También para los uruguayos se va a promulgar la ley que ya está votada en el Parlamento, en ambas cámaras, estamos en contacto incluso con Presidencia de la República esperando que nos digan si está promulgada porque a partir de allí queda vigente el IVA tasa cero en la hotelería para los uruguayos, que era algo que estaba pendiente, que habíamos anunciado la decisión política, pero que precisaba una ley. Gustavo, que viene estando en todos los lanzamientos de verano. Estuvo en el que hubo acá en Montevideo, en el Club Armonía, ahora el martes, ahora está en La Paloma. Por lo que me contaron también, ahí por la cucaracha, parece que el GPS le jugó una mala pasada a las rutas uruguayas, pero quizás Gustavo nos puede decir a ver qué le pasó. No, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué la ruta, me equivoqué la ruta. Este, vine omnibulado de allá, de, 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 de Punta del Diablo. Bueno, quiero contarle esto que es, sí es importante y tiene que ver con esta compañía. El ministro está dando un tiro en el, en el gran problema que tenemos nosotros sobre la simetría cambiaria. ¿Y qué dice el ministro? La comparativa hoy, vamos a tomar un ejemplo cualquiera, hoteles de dos y tres estrellas, comparando, y digamos, similar ubicación cerca de la playa, similar calidad de hotelería o de servicio, comparado el, el, en los bañeros de Rocha, algunos, algunos segmentos en Maldonado, o por ejemplo Atlántida, en comparación a los balnearios, digamos que son siempre requeridos en la Argentina, como puede ser Pinamar, como puede ser Mar del Plata, como puede ser, este, qué sé yo, Carilo, no hay diferencia. 
Y este tema es importante porque una de las quejas que tienen los turistas argentinos es el costo de venir al Uruguay. Ya el Uruguay para los extranjeros ha quitado el IVA, que es una rebaja considerable, pero además lo que dice ahí el ministro Viera es avanzar, ya está todo armado para que se, este, eh, digamos, se, el decreto se, 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 se empiece a, a poner en funcionamiento. La, el descuento del IVA para los uruguayos, se reglamente, eso es lo que no me salía, se reglamente para que los uruguayos puedan también tener el mismo beneficio del descuento del IVA. Bueno, esto es muy importante porque hace que el costo de alojamiento de hotelería, sobre todo en este momento del año, sea sensiblemente menor. Y en la comparativa con los balnearios argentinos, estamos ahí, ¿eh? estamos prácticamente en el mismo escalón. Sobre todo para ellos mismos. Sí, porque en realidad para los argentinos hay una diferencia, la simetría cambiaria que hace que, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cualquiera, tomar un colectivo en el Uruguay, tomar un colectivo de común y corriente en la Argentina cuesta ocho veces menos. En Argentina los sistemas de transporte público reciben un subsidio tan grande, tan grande, que hace que el costo del boleto sea ridículo. No existe comparativa con eso, no se puede comparar el costo del boleto en el Uruguay con el costo del boleto en la Argentina, que está totalmente subsidiado. Pero cuando vamos a la comparativa del trabajo de los privados, que podría ser la hotelería, elija enero, elija diciembre, elija febrero, elija el mes que usted elija y compara el mismo hotel o de características similares entre el Uruguay y la Argentina, se va a encontrar que no hay diferencia. Y este puede ser un momento como para empezar a trabajar sobre ese tema y que haga que los argentinos empiecen a venir más. Este fin de semana en la Argentina... Hay, este, digamos, feriado largo, fin de semana largo. Ya en Punta del Este ya habíamos visto ayer la llegada de muchos argentinos. En Rocha vimos una buena cantidad de argentinos. Y de a poco vamos tomándole calor, vamos tomando este calorcito para acercarnos a la temporada. De hecho, Gustavo, había una gran cola en los puentes, tanto en el de Fraiventos como el de Paysandú, de argentinos que venían a pasar el fin de semana, de justamente que era eso, más allá del tema cambiario, preferían nuestras playas y nuestras costas en este, en este fin de semana. Pero sé que tenés algún chimento ahí también para, mire para por contarnos. Qué. Mire por qué, mire por qué, mire por qué, vamos a contar, señor director. ¿Por qué? ¿Por qué se prefiere? Fíjese lo que es esto. Parece pintado. ¿No se ve como un cuadro esto ahí? Literalmente. Es impresionante, es impresionante. Pero bueno, tengo que ir a los chimentos. Exacto. Y tengo que ir a darle una buena noticia a mi amiga. Y no es, que, no, es que, no es que te guste. Así que... No es que te guste. No, no, no me gusta. Yo no quería hablar de... No quería hablar de... Es que te obligan. Es porque que... en este chimento... Intrusos en la paloma. Viene poquito. Yo voy a moverme del escándalo que tiene este tema, que viene de ocho años de un gran escándalo para darle por primera vez en este proceso judicial una buena noticia a mi amiga Valeria Massa. Anóteme ahí. Se, se, digamos, se aceptó por parte de la justicia uruguaya el proceso concursal, así le gusta decirle al doctor Galeano, que es el abogado del grupo Celenza. ¿Recuerda el grupo Celenza, que es este complejo precioso que está ahí en Manantiales, de la cual Valeria Massa y Alejandro Gravier, su marido, eran la cara, eran los principales promotores, Usted, digamos, era, ella decía, esta es mi casa en Punta del Este, el complejo Celenza, el Celenza Spa, bueno, todo eso. Resulta que en un momento los españoles, estos pillos españoles, que son los directores y los accionistas principales del complejo, cortaron la cadena de pago. Hubo distintos tipos de, de, digamos, de problemas ahí que llevaron a la justicia a este tema. Entre ellas a mi amiga Valeria Massa, que le habían quedado debiendo... <coughs> 400 mil dólares. No es poca plata, ¿no? 400 no, no, no. lucas. Y con, no es poca plata. Y con el cambio de blue en la Argentina ni se sabe, son petromillones. Imagínense. Son, son, son millonarios, millonarios. Bueno, le cuento que ese dinero nunca lo cobró. Resulta que al aceptar la justicia uruguaya el pedido de concurso de acreedores o proceso concursal, como le gusta que le diga el doctor Galeano, habilita que los accionistas armen este plan de pago y comiencen a ejecutarlo, que van a empezar a cobrar no solo Varela Massa, sino también más de 30 pequeñas empresas, de ahí de Maldonado, constructores, albañiles, personas que daban servicio, que le vendían productos al Celenza, que se les cortó la cadena de pago. Al habilitarle la justicia del Uruguay, podrá disponer de algunos bienes que todavía el lugar tiene, hay algunas propiedades para vender, hay dinero para cobrar, 
hay créditos para ejecutar, con lo cual con el dinero que entra se va pagando. Así que recién una vez, recién una vez que se apruebe en la asamblea de socios y que esté todo ok, a partir de esa fecha hay que dejar pasar un año y a partir de ahí se van a cobrar en cuatro cuotas consecutivas y anuales, es decir, que mi amiga Valeria Massa va a tener este 2023 un verano gasolero. Gasolero, mucho canje, <risa> pero... Pero tiene cinco cuotas para adelante hasta el 20, 2026. Está el cobrando. 2024, <risa> y sí, el 2024, 100 lucas, 2025, 100 lucas, hasta el 27. Hasta el año 27 va a cobrar 100 lucas en pesos uruguayos, no solo Valeria Massa, sino... Otras empresas y otras personas que están esperando hace muchos años, muchos años que la justicia del Uruguay habilite este proceso concursal para que puedan cobrar. Así que tengo, por un lado, un escándalo como fue esto, porque fue un verdadero escándalo, pero por otro lado, después de mucho trabajo y de que la justicia pusiera de alguna manera los ojos en el expediente y no quiero, no quiero hablar mucho del tema, hasta ahí nada más, Comienza a ver la luz y quien le diga que el año que viene, el verano 2024, Valeria nos invite a todos a comer un asado. Porque mire que hicimos fuerza por Valeria, nosotros estábamos con ella. Así que, así que bueno, de alguna manera se empieza a hacer justicia que es lo que corresponde. Muy bien. Gustavo, bueno. un placer haber hablado contigo. Lo que estás diciendo en realidad es que la señora Justicia se, se bajó el pañito que le tapaba los ojos en algún momento y ahora se lo levantó a penitas. A Eso, penitas, eh, a pero penitas. Bueno, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Creo que la justicia es lenta y también hay mucho abogado pillo que la va estirando. Mire que yo le di todo el expediente. Hay mucho abogado pillo que ante, intervino ahí en el medio y decía, no, falta el papel verde. Ah, no, falta papel verde claro. Ah, no, falta papel verde claro, pero con el sello azul. Déjese de embromar, hay gente que está esperando para cobrar hace años. Mis amigos, nos quedamos todo el día de hoy haciéndole, digamos, el aguante a Roche que tiene un día maravilloso y que tiene además este lanzamiento de temporada. Nosotros vamos a estar el fin de semana, digamos, visitando algunos barcitos, algunos lugares de cerveza artesanal, algún lugar de comer un pescadito. Vamos a estar recorriendo por ahí y vamos a llevarle todo el material para que ustedes lo disfruten a lo largo de la semana. Amigos míos, beso grande y con esta linda imagen, ¿se ve ahí? ¿Se ve el faro? Fíjese lo que es el faro. Una maravilla, una maravilla, una maravilla. Desde acá de La Paloma, les digo que nos vemos la semana que viene. Que pasen bien. Bueno, que disfrutes mucho, Gustavo. Que es hermoso, Rocha.